ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு டீ டைம் ட்யூட்டர்ஸ் இட்ஸ் மீ டெல்டா எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி எங்களை ரொம்ப எந்தசைஸ் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்ப பிக் தேங்க்ஸ் அண்ட் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டூ காம்போனன்ட் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டூ காம்போனன்ட் சிஸ்டம்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஒன் ஃபேஸ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார்முலா என்னென்னா எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ இங்கே சிங்கிறது நம்ம டூ காம்போனன்ட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ டூ சப்போஸ் ஃபேஸ் ஒன்னாக இருந்ததுனா டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து த்ரீயாக இருக்கும் இதுதான் இதில் இருக்க மேக்ஸிமம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை த்ரீ கோஆடினேட்ஸை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் காம்போசிஷனுங்கிற த்ரீ கோஆடினேட்ஸ் மூலமாக நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணோம் நாம்ப நார்மலாக பேப்பரில் டூ டி டயக்ராம் தான் போட முடியும் ஆனால் இது வந்து த்ரீ டி டயக்ராமாக வருது இப்போ நம்ம அதை கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மூணு காம்போனன்ட்ஸ் கோஆடினேட்ஸில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாலிட் லிக்விட் ஈக்குவிப்ரியம் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து கேஸ் ஃபேஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்காது அதனால் ப்ரெஷர் வந்து நெக்லெக்ட் ஆகிருக்கும் இதை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வைஸாக போடுறப்போ எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்கு கீழே தான் நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை எப்போவுமே பண்ணுவோம் ஸோ சாலிட் லிக்விட் ஃபேஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் கேஸ் ஃபேஸை இக்னோர் பண்ணிடுறோம் அதுதான் வந்து கண்டென்சர் சிஸ்டம் அண்ட் ரெடியூஸ்டு கண்டென்சர் சிஸ்டம்னால் நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமை சி மைனஸ் பி சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ப்ரெஷருங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ்டு ஃபேஸ் ரூல் ஆர் கண்டென்ஸ்டு ஃபேஸ் ரூல் சொல்கிறோம் எஃப்இஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ வந்து ஒன் காம்பனன்ட் சிஸ்டமுக்கு எஃப்இஸ் எஃப் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது நம்ம டூ காம்போனன்ட் சிஸ்டம்க்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இப்போ டூ காம்போனன்ட் சிஸ்டமில் ரெண்டு காம்போனன்ட் எடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட் அடுத்து சில்வர் இந்த ரெண்டுத்தையும் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டும் போடுறப்போ நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும்னா லைன் அதாவது கர்வ்ஸ் கிடைக்கும் ஏரியாஸ் அண்ட் யுடேக்டிக் பாயிண்ட் ஒன் காம்போனன்ட் சிஸ்டமில் கர்வ் ஏரியா அண்ட் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயக்ராமில் பார்க்குறோம் இந்த டயக்ராமில் ஏஓங்கிற கர்வ் எடுக்கிறோம் இந்த ஏஓங்கிற கர்வ் தான் வந்து சில்வருக்கான ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கர்வ் அண்ட் அந்த பாயிண்ட் ஏ எங்கே பாயிண்ட் ஆகுதோ அது வந்து நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் டிகிரி ஷெல்சியஸாக இருக்கும் அது பியூர் சில்வருடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் இந்த கர்வ் ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஓக்கு ரீச் ஆகிறப்ப கர்வ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது இது எதனாலனா அங்கே நாம் லெட்டை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ சில்வருடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் டெப்ரெஷன் ஆகுது அப்படி ஆகிறப்போ சாலிட் சில்வரும் மெல்ட்டும் ஈக்லிபிரியமாக இருக்கும் அப்போது ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்குது டூ காம்போனன்ட் ஸோ டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் சிஸ்டம் வந்து யூனிவேரியட் நெக்ஸ்ட்டு பிஓ கர்வ் எடுத்துக்கிறோம் பிஓ கர்வ்ங்கிறது லெட்டோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கர்வ் அண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் தான் வந்து பியூர் லெட்டுக்கான மெல்டிங் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த கர்வ் என்னாகுன்னா பிலேருந்து ஓ ரீச் ஆகிறப்ப இது டிப்ரெஷன் ஆகுது பிகாஸ் அங்கே சில்வர் வந்து ஆட் ஆகிறதுனால இந்த கர்வோடைய மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் டிப்ரெஷன் ஆகும் இந்த இதில் சாலிட் லெட்டும் மெல்ட்டும் இக்லியோபிரியமாக இருக்கும் அண்ட் டூ ஃபேஸஸ் இருக்குது அண்ட் டூ காம்பௌண்ட்ஸ் ஸோ டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் இதோடைய சிஸ்டம் என்னென்னா யூனிவேரியன்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓ பாயிண்ட் ஓங்கிறது ரெண்டு பாயிண்ட் ஓ ரெண்டு கர்வும் மீட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் வந்து ஓ அதை நம்ம யுடெக்டிக் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் அங்கே என்ன டெம்பரேச்சராக இருக்குன்னா த்ரீ நாட் த்ரீ டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் அந்த இடத்துல சாலிட் சில்வர் சாலிட் லைட் அண்ட் அதோடைய லிக்விட் மெல்ட் இதெல்லாம் ஈக்லிபிரியமாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து த்ரீ ஃபேஸஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு சாலிட் லெட் சாலிட் சில்வர் அண்ட் மெல்ட் இது மூணும் த்ரீ ஃபேஸஸ் ஸோ டூ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சிஸ்டமில் நோ வேரியன்ட் இந்த பாயிண்ட் யுடெக்டிக் பாயிண்ட் ஓங்கிறது என்னென்னு சொல்கிறோம்னா யுடெக்டிக் பாயிண்ட் இல்லைனா யுடெக்டிக் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இதில் சில்வர் எவ்வளோ இருக்கும் லெட் எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் சில்வரும் அண்ட் செவன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் லெட்டும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இப்போ ஓங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு கீழே என்ன ஆப் இருக்குது அந்த கேப்பில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா யுடெக்டிக் காம்பவுண்டும் அண்ட் நமக்கு சாலிடான மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது சாலிட் லெட்டு சாலிட் சில்வரும் அண்ட் ப்ளஸ் யுடெக்டிக் காம்போசிஷன் எல்லாம் ப்ரெசண்ட் 
சாலிட் சில்வரும் லெட்டும் இருக்குது மெல்ட்டும் இருக்குது அண்ட் பி ஓங்கிற லைனுக்கு கீழே சாலிட் லெட்டும் மெல்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஓங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு கீழே யுடெக்டிக் காம்பவுண்ட் சாலிட் சில்வர் சாலிட் லெட் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இதுக்கு எல்லாமே வந்து டூ ஃபேஸஸ் இருக்குது ஸோ டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யுடெக்டிக் காம்போசிஷனில் என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் சில்வரும் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் லெட்டும் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் சில்வர் எப்படி கிடைக்கிதுன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் வந்து பேட்டின்சன்ஸ் ப்ராசஸ் ஸோ பேட்டின்சன்ஸ் ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு அர்ஜென்டிஃபரஸ் லெட்டு அதாவது லெட்டும் சில்வரும் கலந்ததில் சில்வரை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து பேட்டின்சன்ஸ் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம சில்வர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து அந்த அர்ஜென்டிஃபரஸ் லெட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதை வந்து சில்வருடைய மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஹீட் பண்ணுறோம் அதாவது நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே நம்ம அந்த அர்ஜென்டிஃபரஸ் லெட்டை ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த ஃபேஸில் நமக்கு லிக்விட் மட்டும் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம பீன்ட்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் அந்த இதை கூல் பண்ணுறோம் கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் கியூங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு டெம்பரேச்சர் ஃபால் ஆகுது ஸோ பி கியூங்கிற பி கியூங்கிற பாயிண்ட் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் வந்து இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அண்ட் அந்த கியூங்கிற அந்த கேர்வில் வந்து கியூ பாயிண்ட் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படி ரீச் ஆனதுனா அங்கேருந்து லெட் என்னவா ஆகுனா கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அண்ட் அந்த சொல்யூஷனில் ஜி மட்டும் அதிகமாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் திரும்ப கூல் பண்ணுறோம் அப்போ நிறைய கூல் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா லெட் வந்து என்ன ஆகுனா அதிகமாக செப்பரேட் ஆகிட்டே வரும் அண்ட் சில்வர் ஓங்கிற பாயிண்டில் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் பேட்டின்சன்ஸ் ப்ராசஸ் அதாவது ஒரு ஒரு அலாயில் இருந்து சில்வரை வந்து நமக்கு ஏற்ற ப்ரொப்போஷனுக்கு ரைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பேட்டின்சன்ஸ் ப்ராசஸ் யுடேட்டிக் சிஸ்டமுடைய யூஸஸ் என்னென்னா ஒரு அலாய் காம்போசிஷனை ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் யுடேட்டிக் சிஸ்டம்ஸை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு மெட்டல்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற சால்டர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபேஸ் ரூலோட மெரிட்ஸ் எடுத்துட்டா இதை ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இக்ரிபிரியமில் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டை அதை ஃபேஸாகவும் காம்பவுண்ட் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி அவங்க கொடுத்துருக்க சப்ஸ்டன்ஸில் இந்த ஈக்லிபிரியம் சிஸ்டம் வந்து ஈக்லிபிரியமாக இல்லையான்ட்டு ஃபேஸ் ரூலை வச்சு ஈஸியாக டிரெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இதோடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்னா ஒன்லி ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் ஃபேஸ் ரூல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் அப்ளையும் பண்ண முடியும் இதில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னட்டிக் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸஸ்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மூணே வேரியபிள்ஸ் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் காம்போசிஷன்ங்கிற மூணு வேரியபிள்ஸை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுவும் ஒரு லிமிட்டேஷன் சிஸ்டமில் இருக்க எல்லா ஃபேஸஸும் சேம் கண்டிஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சரில் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஃபேஸ் இருந்தால் அது ஃபைனாக டிவைட் ஆகிருக்கூடாது அப்படி ஃபைனாக டிவைட் ஆகியிருந்தால் டீவியேஷன் அக்கர் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் அட் கொரிஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம டீ டைம் ட்யூட்டர்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் For daily updates, follow us on Instagram and Facebook. Thanks for watching. Happy learning!